，用高尔夫球车环岛是莱汉密尔顿岛一定要做的项目之一哦。那我今天就带大家看看有哪些景点可以去吧。高尔夫球车是在 Hamilton Island 上唯一的一个交通工具。如果你有看到汽车啊，或者是公车的话，都是公司用车，所以没有任何的私用车在岛上哦。所以如果你要在岛上开车的话，唯一的方方法只有租高尔夫球车。我后面这个房子就是租高尔夫球车的地方。这种高尔夫球车是要二满二十一岁以上的人才可以开哦，而且你要有呃汽车的驾驶执照，然后才可以租。就算没有换成国际驾照也没关系，你就带着原版，还有你的护照就可以租了。那如果你还是没有带到驾照的话，你甚至可以带你的电子版，就是如果你手机有照片的话，也都可以很方便的在这边租借哦。租好车就出发，来一场汉密尔顿岛环岛之旅。环岛第一站，我们来到小教堂。这边呢，就是汉密尔顿岛上会办婚礼的地方。然后这边的话，一年大概平均会有三百场的婚礼哦。这个小教堂算是汉密尔顿岛的隐藏景点哦，因为很多人都会忽略，它是隐藏在一个小巷子里面。教堂旁边的海景还能够看回到度假村。里面就是很简单、很朴实，没有其他任何太过的装饰。旁边有一点点的玻璃彩绘。结婚以后，这边还可以响起幸福的钟声。从小教堂继续往上开，就会到达环岛第二站。我们来到 One Tree Hill 这边的景观台，是早上可以开车到最高的一个景观点。然后呢，会有一个咖啡，然后它的景色真的是超好的。现在还没四点，人家才快要开始而已。我们先进来晃一圈。One Tree Hill 这个地方呢，可以把森林群岛的美景尽收眼底，因为呢，它可以看到很多其他隔壁岛的风景。像对面的话，最最大的岛就叫做森林岛，是森林群岛里面最大的一座，而且白天堂沙滩就在这一座山的后面。然后如果往左边看的话，还可以看到 h a n n i n g Island。然后那边就是往澳洲大陆的方向过去了，看起来好像很近，可是其实坐船还要一个小时哦。然后这里呢是看夕阳最棒的地点，所以太阳会从这边落下，就会看到很多人在夕阳的时候坐在前面这一块草地，点一杯鸡尾酒或者点一杯咖啡，就坐在这边看夕阳。如果你来这边度假的话，不妨留一个傍晚的时间到这边来感受一下。看夕阳，喝点小酒的感觉哦。我想要跟大家说，很多人都会错过的一个景观点哦，在这个 One Tree Hill 咖啡厅的后面，其实有一个小山坡，你可以走上去，可以看回去整个度假村。很多人都不知道，因为这条路很小，所以都会错过哦。下面现在好多人在玩帆船哦，在这上面可以把度假村看得一清二楚。我觉得 One Tree Hill 这个地点不止白天来，可以看到森林群岛的风景，傍晚的时候可以看夕阳，而且晚上来的时候也很适合看星星哦。像这个方向就是可以看到月亮升起的时候，而且晚上如果天气好的话，看到银河还有满天的星星是非常常见的哦。从景观台旁边的一条路沿路往下走，就是环岛第三站。这边是鸭子湖，其实这边呢就是一个很宁静的小湖呢，一个小喷泉，里面会有一些鳖啊，还有鸭子什么的
其实很少人会到这边，但是它旁边有一个烤肉的一个设施，所以如果你有多余的时间想要亲近大自然，然后到一个比较没有人的地方，其实还蛮推荐可以来这个地方的。就是除了海以外，有一点另外不一样的风景，真的有很多鸭子哎。再继续往下走，到达码头后就会看到环岛第四站，这边是游艇俱乐部。从鸭子湖沿路一直开下来到码头的最边边，就是游艇俱乐部喽。那这个地方常常被很多人忽略，是因为它在码头的最角落。所以呢，如果你到码头村的话，有时候不会走这么远走过来。那这个呢，其实很特别的，它是一个帆船游艇的一个造型建筑。那因为汉密尔顿的岛的岛主非常喜欢游艇嘛，所以他就建造了这个游艇俱乐部，然后让同样爱好的人。可以来这边聚会。那它里面呢有一个非常高级的餐厅，叫做 b o m i Restaurant， 它是做非常精致的 Fine Dining。然后像这个酒，这个甲板上面呢，它还会有一个酒吧，所以你也可以坐在这个甲板酒吧上面看夕阳、喝调酒，然后看着各式各样高级的游艇进进出出。沿着码头一路开，环岛第五站，这里是码头景观台。从这边呢，可以看到码头区的整个风景。码头区呢，这边就相当于汉密尔顿岛上的 CBD。那它有一些餐厅、酒吧，还有超市、邮局等等的，包括你出游要坐船的一些集合地点，都是从这边出发的哦。所以一定要来这边拍一张码头的全景照，才代表你有到汉密尔顿岛来哦。那今天的汉密顿岛环岛之旅就到这边结束啦。环岛之旅就是要自己开着车，沿路发现的美景都是美好的回忆。那如果喜欢我的影片，欢迎你按赞、订阅、开启小铃铛。如果有什么问题，关于汉密尔顿岛高尔夫球租车或是环岛路线的话，也欢迎留言给我。